欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：他怂了，女子山博自称粉丝，可怜王一博被网暴一天一夜脏水泼尽。我是粉丝，是口嗨，我没想到，向王一博先生道歉，对不起。谁能想到？最后事情的走向是一个上午还在言之凿凿发着自己孕肚照，表示自己即将生产的女子，在中午就在网上公开表达了对王一博的歉意，居然还有脸自称粉丝，说是所谓的口嗨，也不知道是想要让谁发笑。从三月一十六日上午，这个名为韩寒的女子在李恩评论区爆料自己怀了王一博的孩子，扬言要惩治坏人，一度将王一博推上了风口浪尖。这能是粉丝？如果这是粉丝，那王一博不知道是做了什么孽，能被他喜欢上。3月16日下午，王一博公司月华娱乐发布声明，表示律师在搜集证据不会姑息。网上传言愈发热烈，韩寒发出所谓的私房照还打了马赛克，只不过立刻就有眼尖的网友发现这所谓的照片是偷来的，右下角还有其他博主的水印没被马赛克干净。三月一十七日上午，韩寒的头像被巴士偷到的另一位博主三年前的自拍，随后头像换掉，发布了自己的孕肚照，表示自己快生了。可随即立刻有孕照主人出来打假，表示这孕照是自己的，韩寒的肚子是偷来的。如此货真价实的嫁祸，已经一天一夜了。从私房照到头像，再到孕照，全部是假的，不是一起放出来。而是每隔半天，在自己上一个谎言被拆穿，自己又去偷拿其他人的照片，想要验证自己与王一博的不正当关系，可每一次都被揭穿。如今的韩寒已经开通了广告共享计划，就凭他每半天搞一次事情，他的热度足以支撑他获得十几万的收益。可等到王一博维权成功，王一博只能得到五万的赔偿，这又何尝不是一本万利呢？每发一个证据就被打假，就连孕照都立刻被人识破。韩寒再也没有可以诬陷王一博的证据了。作为一个想要王一博死的黑子，王一博注定会在这场风波中保全名声。于是，这个韩寒成了王一博的粉丝。是的，这个女人她认怂了。三月一十七日中午，就在距离她发孕照不到两小时的时间里，她说自己是王一博的粉丝，对她道歉了。是啊，有什么事比粉丝成为梦女才，对自家正主有非分之想更好的解决办法呢？可这个韩寒发疯到现在的后果十分大。王一博作为他口中的正主，平白无故被网暴了一天一夜。两个毫不相干的女生因为被他盗图而社死，一个自拍照，一个孕妇照，现在一句口嗨就完事了，还说自己是粉丝。他明明就是为了毁掉王一博在做这件事情。只不过没有得逞罢了。全网营销号联动，迅速上热搜。背后没推手，谁会相信？他不会以为自己说自己是粉丝就会没事了吧？不要侮辱粉丝，哪个粉丝会陷害自己的正主？让他被网暴，让他被推黑热搜，让他名誉受损，让他不得不放出声明。粉丝会想要逼死王一博，自己做错事就是要负责。男明星的清白也是清白，如果道歉有用的话，要法律干什么？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。